எப்பவுமே வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோவிட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க என்னதான் நம்ம வேக்சின் எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் கோவிட் டெஸ்ட் கண்டிப்பா எடுக்கணும் நாம் பயப்படுறோனோ இல்லையோ அவனெல்லாம் பயப்படுறான் இப்ப வந்து நான் ஆபரேஷன் தேட்டர் போயிடுவேன் ஏன்னா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெகுலர் செக்அப்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்கல்ல இந்த பிபி அப்புறம் வந்து அந்த ஹார்ட் ரேட் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இஷ்யூ அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுச்சு என்ன ரொம்ப மிஸ் பண்றான் போல இருக்க அவங்க அப்பா வீடியோ கால் பண்றாங்க அவங்க அப்பாவோட ஹெட்ஃபோன் எடுத்துட்டு வந்து என் காதுல வைக்கிறதா வந்து அந்த போன் கிட்ட வைக்கிறான் அதுக்கப்புறம் <laughs> முகத்துல பீதி தெரியுது இல்ல கொஞ்சம் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு என்ன சின்ன சர்ஜரின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பயம் வேண்டாம் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சீக்கிரமா முடிஞ்சிருச்சுன்னா சரியாயிடும் அப்புறம் இந்த சர்ஜரி பண்றதுக்கு வந்துட்டு நிறைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஏன்னா இது கோவிட் டைம் அப்படிங்கறதுனால கோவிட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் காலையில வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பி ஆகணும் இதனால நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா காலையில எழுந்து ரெடியாக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லாட் ஒன்று நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ள போயிட்டு கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்து கோவிட்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு நெகட்டிவ்னு ரிசல்ட் வந்தாதான் நம்மள வந்து சர்ஜரிக்கே அனுப்புவாங்களா இல்லைனா அனுப்ப மாட்டாங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஃபாஸ்டா ரெடி ஆகணும் அண்ட் வந்து சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல கண்டிப்பா ஸ்டே பண்ணி போதும் 
ஸ்கின்ல நல்லா சூப்பரா அப்சர்வ் ஆயிடும் ஆஃப் ஸ்கின் சயின்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் லைக் சல்ஃபேட் சிலிகான் பார்பன் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் கலர்ஸ் நீங்களும் இந்த ஆஃப் ஸ்கின் சயின்ஸோட விட்டமின் சி ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி வாங்கிட்டோம் என்னோட கூப்பன் கோட் ஹேமா 20 இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு 20% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு அது ஆஃப் ஸ்கின் சயின்ஸோட ஆஃபீஷியல் வெப்சைட்ல வாங்கும்போது சோ ஸ்டே வா ஃப்ரம் வித் பி வா நேச்சுரலி சோ எஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணி வச்சாச்சு வாங்க ஹாஸ்பிடல் போலாம் சயஸ் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிடல் வந்தாச்சு என்னப்பா வேமா சொல்ற பதறி இருக்கு ஏன் இப்போமே வந்து சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னாடி கோவிட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க என்னதான் நம்ம வேக்சின்லாம் போட்டுறதாலும் கோவிட் டெஸ்ட் கண்டிப்பா எடுக்கணும் சோ எனக்கு வந்து கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க நான் வந்த உடனே வந்து கோவிட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க மூக்குல ஒரு சுத்து தொண்டையில ஒரு சுத்து சுத்திட்டு போயிட்டாங்க என்ன சிரிச்சிட்டே சொல்றீங்க எப்படி நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு ஒரு 3 டு 4 hours ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம இங்க தான் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி வந்து அந்த மத்தியா <laughs> <laughs> இப்ப அவங்க கொடுத்த ஆப்ஷன் படி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் படி பார்த்தா நான் வந்து ரெண்டு நாள் நைட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஷார்ட்விக்கு ரெண்டு நாள் நைட்டு தனியா விடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால நான் என்ன யோசிச்சேன்னா காலையில வந்துட்டு கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு மத்தியானம் வந்து ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட்டு மட்டும் இங்க ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம இங்க வந்து தங்கினா போதும் ஸோ அது வந்து அப்சர்வேஷன்ல வைப்பாங்க ஒரு நாள் நைட்டு அந்த ஒரு நாள் நைட்டு முடிச்சுட்டு மறுநாள் காலையில வந்துட்டு இந்த ரெகுலர் செக்அப் எல்லாம் வருவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம மதியத்துக்கிட்ட வீட்டுக்கு கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் பிளான் பண்ணேன் ஸோ இப்ப அந்த பிளான் தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருக்குல்ல ஒரு நாள் நைட்டு மட்டும் சாந்திக்கு பிரிஞ்சிருந்தா போதும் ஆனா அந்த ஒரு நாள் நைட்டும் சார் என்ன பண்ண போறாரு அப்படிங்கறது தெரியல எப்படி சமாளிக்க போறாங்க அப்படிங்கறது தெரியல இன்னைக்கு வந்து இது கொஞ்சம் மைனர் சர்ஜரி அப்படிங்கறதுனால வீடு பக்கத்துல வேற இருக்கு அப்படிங்கறதுனால வந்து வந்துட்டு தான் போறாங்க இங்க என் கூட ஸ்டே பண்றது வந்து சுரேகா தான் ஸ்டே பண்றாங்க ஏன்னா மாமியார் வந்துட்டு வேக்சின் போட்டிருக்காங்க என் வீட்டுக்காரவங்க வந்து கண்டிப்பா நைட்டு இருக்கணும் யாராவது ஒருத்தவங்க உனக்கு நைட்டு பக்கத்துலயே இருக்கணும் ஒண்ணு நான் இருக்கணும் இல்ல அவங்க இருக்கணும் சோ அவங்களாலயும் என் கூட வந்து ஸ்டே பண்ணிக்க முடியாதுங்கிறதுனால நானே சொல்லிட்டேன் நீங்க இருந்துக்கோங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சின்ன சர்ஜரி தானே அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்னும் ஒன்னும் பெருசா இங்க ஒர்க் இருக்காது அதனால நான் யாரையுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இவ இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் பேசிக்கிட்டு அப்படியே விளையாண்டு லூடோ எல்லாம் விளையாடுவோம் உட்காந்து விளையாண்டுட்டு அப்படியே போயிடும் டைம் கொஞ்சம் கூட உனக்கு பயமே இல்லை போயிட்டாங்க <laughs> 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 வெளியிலுக்கு போயிலுக்கு <laughs> <laughs> பயப்படாதீங்கன்னு <laughs> 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 சொல்லிட்டு 
நம்மளோட அட்டண்டர்ஸ் எல்லாம் விட மாட்டாங்கல்ல அந்த இடத்துல போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாருங்க ஒரு அழுக கை காலெல்லாம் உதறுது நானும் இல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கூட்டு போகும்போது அழுவுறாங்க அப்படின்னா பாக்குறவங்க ஏதாவது நம்மளை பார்த்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்களேன்ட்டு நானும் என்ன கண்ட்ரோல் பண்றேன் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஆயம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க என்னம்மா அழுவுறியா அப்படின்னு இல்லையே அப்படின்னு இருக்குது சரி சரி கண்ணு தொலைச்சிட்டு போமா உள்ள அப்படின்னாங்க அசிங்கமா போச்சு பரவாயில்ல சி செக்ஷனே முடிச்சிட்டோம் இந்த சர்ஜரி ரொம்ப மைனர் சர்ஜரி தானே முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் கிடக்குடன்னு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளை கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்ட உடனே எங்க போக போறோன்னு தெரியல ஒருவேளை வார்டுக்கு போனா வார்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் போறேன் <laughs> 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 அதுக்குள்ள ஒருத்தவங்க வந்து கதவு திட்டாங்க ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஏதாவது நீட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்கன்னு எதுவும் இல்லைங்க எங்களை வீடியோ பண்ண விட்டாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இல்லைங்க தேங்க்யூன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாச்சு நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ரூம் நம்ம ரெண்டு நாள் ஸ்டே பண்ண போற ரூம் உள்ள வந்தோடனே ரைட் சைட்ல பார்த்தோம்னா கண்ணாடி கண்ணாடி வா முன்னாடி இந்த கண்ணாடி நான் எப்பவுமே சொல்றதா அந்த கண்ணாடியில ஒரு அழகான பொண்ணு தெரியும் அந்த பொண்ணு தான் ஹேமா முடியல அடுத்தது அப்படியே ஆப்போசிட்ல போனோம்னா இதுதான் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஆகக்கூடிய ஏரியா இது டீட்டெயிலா கட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது ரெஃப்ரெஷ் ஆகக்கூடிய ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அபர்டன் போட்டு வந்தோம்னா இதுதான் நம்மளோட நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க போற ஏரியா இது பேஷண்ட் பெட்டு என்னோட பெட்டு சூப்பர் பெட்டா இருக்குல்ல சின்ன பெட் இந்த டெலிவரி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும்ல லேபர் வார்டு எல்லாம் இருக்கும்ல அதுல வந்து பெட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஷாத்விக் பிறந்தப்போ எனக்கு கொடுத்த பெட் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சு சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து வச்சு சாப்பிடறதுக்கு எங்க போனாலும் சாப்பிடறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்ல அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் குத்துருக்காங்க நைஸ்ல ஆனா உள்ளதான் ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் வேணா அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க ஒரு கெட்டில் பிளஸ் இங்க ஒரு போன் லேண்ட்லைன் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தோம்னா இங்க வந்து ஒரு சோஃபா செட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அட்டண்டஸ் தூங்கறதுக்காக இந்த எந்த ரூமுக்கு போனாலும் இந்த வார்டரோப்பு ட்ராவு இதெல்லாம் திறந்து பார்க்கறது ஒரு அசிங்கமான பழக்கமா இருக்கு எனக்கு அப்புறம் ஒரு சூப்பர் டிவி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு வார்டரோ விக்க வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்கப்பா இது வந்து நான் கல்யாண மண்டபத்துல தான் பாத்திருக்கேன் ஏன்னா நகலா பார்ப்பாங்கல்ல பரவாயில்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஓகே டன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து ஒரு சூப்பர் சேர் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அங்க ஒரு குஷன் சேர் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இங்க வியூ நல்லா இருக்கு நல்ல பெருசா இருக்கு ரூம் ஜாலியா இருக்கு வேலையே இல்லாம வீட்டுல இருந்தா இந்நேரம் நிறைய வேலை செஞ்சிட்டு இருப்போம் பாத்திரம் தேய்க்கிறது ஷாத்விக்கு பால் ஆதுறது ஷாத்விக்கு சாப்பாடு செய்யறது அவன் எடுத்து போட்ட விளையாட்டு ஜாமான் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது வீடு கிளீன் பண்றது அவன் பின்னாடி ஓடுறது அவன் சுச்சு போயிட்டான்னா வந்து எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்றது இந்த மாதிரி அவ்வளவு வேலை இருக்கும் நம்மளுக்கு இங்க வந்து ஒரு வேலையும் இல்லையா இங்க அங்கேயும் ஒரு நாலு வாட்டி நடந்துட்டு அப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்துல போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டு திடீர்னு வந்து நம்மளுக்கு வேலையே இல்லங்கும் போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எனிவே இப்ப வந்து நான் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போயிடுவேன் ஏன்னா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெகுலர் செக்அப்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்கல்ல அந்த பிபி அப்புறம் வந்து அந்த ஹார்ட் ரேட் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆக்சிஜன் லெவல் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இப்ப கொரோனா அப்படிங்கறதுனால அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்கல்ல அது எல்லாமே செக் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இன்னும் நம்மளுக்கு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா இந்த சர்ஜரி போகும்போது ஒரு ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா பச்சை கலர்ல ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு போவோமே அந்த ட்ரெஸ் இன்னும் வரல அது வந்து ஆன் த வே அது வந்ததுக்கு அப்புறம் மாத்திட்டு போக வேண்டியதான் ஹாய் மக்களே குட் மார்னிங் என்னடா வீடியோக்கு பாதியில வந்து குட் மார்னிங் சொல்றாங்க பாக்காதீங்க அதான் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல பேசாம ஆமான்ற வேண்டியதான் நேத்து வந்து உங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா ரூம் எல்லாம் காமிச்சுட்டு சோ அப்பதான் வந்து சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டாங்க நீங்க இன்னும் ரெடி ஆகல கடகடன் நம்ம ரெடி ஆகி போயிடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடியுமே சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம ரூமுக்கு வந்தப்போ சில ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா நமக்கு சுகர் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சர்ஜரி கவுன் இல்ல போட்டிருக்கேனே சர்ஜரி கவுன் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா கிளம்பியாச்சு ஏன்னா நம்ம ரூமுக்கு வந்தது டுவெல் கிட்ட தான் வந்தோம் இல்
சுத்தமா கான்சியஸ் இல்ல ஆபரேஷன் தேட்டர் போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற டீடைல் வந்து சொல்லிட்டதுனால எனக்கு பயம் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு ஸோ நாங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி உங்களை அன்கான்சியஸ் டேஸ்க்கு கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க வந்து ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க என்னடா இந்த பொண்ணு வீடியோ ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஆபரேஷன் ஆபரேஷன் இது என்ன ஆபரேஷன் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு பேசிக்கா வந்து நம்ம கேர்ள்ஸுக்கு கட்டி அப்படி வர்றது வந்து சாதாரணமான விஷயம் இது நான் சொல்றது வந்து வயிற்றுலையோ இல்ல வந்துட்டு யூட்ரஸ்ல இந்த பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் நீர் கட்டி இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நார்மலா கேர்ள்ஸ்க்கு பிரெஸ்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு கட்டி இருந்துச்சு கட்டி வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது உடனே பாத்துரணும் அப்படிங்கறத நான் இங்க வந்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ரைட் பிரெஸ்ட்ல வந்துட்டு ஒரு லம்ப் இருந்துச்சு இவ்வளோ நாள் இருக்கே திடீர்னு பெருசாயிடுச்சு இது கேன்சரா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் வரும் தெரியுமா சீரியஸா சொல்றேன் அந்த பயம் என்ன ரொம்ப ஆட்டி வச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி சாப்பிட முடியாது ஒருவேளை இது கேன்சரா இருந்தா என்ன பண்றது ஒவ்வொரு வாட்டியும் பயாப்சி கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வரும்போதும் எனக்கு தூக்கமே வராது ஒருவேளை கேன்சரா இருந்தா நார்மலா இருக்கும்போது இந்த திங்கிங் எல்லாம் வராது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இஷ்யூ அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேசாம நம்ம வந்து இந்த லம்பை ரிமூவ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு சரி ஓகே சர்ஜரி தானே இது ஒரு மைனர் சர்ஜரி மாதிரி தான் நம்ம சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுல எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அப்பா அம்மா கிட்ட எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே சொன்ன விஷயம் அதுதான் எடுத்துரு எதுக்கு இது உனக்கு இது அஃபெக்ட் ஆகாதுங்கும் போது உன்னோட பாடிக்குள்ள அது இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்ட வெயிட் பண்ண ஏன்னா ஆப்டர் பிப்டீனுமே நம்மளுக்கு ஷூட்டு கொஞ்ச நாள் வச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஃபுட்டேஜ் ப்ராப்ளம் அப்புறம் வந்து சங்கமம் போச்சு இந்த மாதிரி தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த மந்த் வந்து கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்து அப்புறம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லி ஸோ அந்த சர்ஜரி தான் வந்து நேத்து நடந்துச்சு அந்த கட்டியோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிட்ட இருந்துச்சுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய கட்டி இப்போ இப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே நிம்மதியா இருக்கு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து எதுவும் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மன தைரியம் வந்து எனக்கு வந்துட்டதுனால இதுக்கப்புறம் ஹாப்பியா இருப்பேன் கடவுள் புண்ணியத்தினால நல்லபடியா அந்த சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மதியம் கிட்ட எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேதான் வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன ஏதுன்னு பாப்பாங்க நைட்டு வேற ஷார்திக்கு ரொம்ப அழுதான்னு சொன்னாங்க சோ சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போய் ஷார்திக்கு பாக்கணும் சுரேகா தான் நைட்டு ஃபுல்லா என் கூட இருந்தா குழந்தை தூங்கவே இல்ல போல இருக்கு நான் எப்ப திரும்பி பார்த்தாலும் ஏதாவது வேணுமாங்க அப்படிங்கிறா ஒண்ணும் இல்ல பாப்பா நீ தூங்கு அப்படின்னு சொன்னேன் வந்துட்டா சரி ஓகே நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும்போது பார்க்கலாம் எனக்கு <laughs> பாப்போம் இது என்னடா பொங்கல் பருப்பு பொங்கல் எனக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும்னு நான் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இங்கே டயட்டிஷன் இருப்பாங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன வேணுங்கிறத பார்த்து அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷனை பார்த்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அட்டண்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன வேணுமோ அது வாங்கிக்கலாம் அவளுக்கு வந்து மூணு இட்லி ஒரு மசால் தோசை கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து பொங்கல் கொடுத்துருக்காங்க அது ஏண்டா மூஞ்சில முன்னூறு நம்பியாரை காட்டுற எஸ் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலர் செக்அப் வந்து பண்ணிட்டு போனாங்க ஏன்னா நேத்து வந்து சர்ஜரி நடந்திருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாமே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இப்போ ஓகேவா இருக்கு நீங்க வந்து வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்சார்ஜ் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா இந்த மாதிரி சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணவங்களுக்கு ஒன் வீக் அப்புறம் தான் நாங்க வந்து ரெவ்யூக்கு வர சொல்லுவோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த லம்ப கொஞ்சம் பெருசா இருந்ததுனால <laughs> 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 <
கஷ்டம் தெரியுமா சரி வீட்டுக்கு போனா வீட்லயாவது ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவங்க மூஞ்ச பாத்துக்கிட்டு பேசிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் சோ வீட்டுக்கு போறோம் அது ஒரு ஹாப்பி ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சாத்விக்க பாக்கலாம் என்ன ரொம்ப மிஸ் பண்றா போல இருக்க அவங்க அப்பா வீடியோ கால் பண்றாங்க அவங்க அப்பாவோட ஹெட்போன் எடுத்துட்டு வந்து என் காதுல வைக்கிறதா வந்து அந்த போன் கிட்ட வைக்கிறான் போன்ல ஆப்போசிட்ல நான் தெரியும்ல என் காதுல கொண்டு வந்து வைக்கிற மாதிரி வைக்கிறான் இப்படி எல்லாம் பண்றான் ரொம்ப மிஸ் பண்றா போல இருக்க குழந்தை சோ அவனை போய் முதல்ல பாக்கணும் பட் அவ்வளவுதான் ஜாலி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டு வீட்டுக்கு போ போறோம் கைகால் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க சோ இந்த சர்ஜரி நல்லா நடந்ததுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்த என்னோட டாக்டர்ஸ்க்கும் நர்சஸ்க்கும் அங்க அங்க வந்து எனக்காக ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு 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 சின்ன ஒரு அங்க இருக்கிற ஆயமாகட்டும் அவங்களோட ஹெல்ப் இல்லைன்னா நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வந்து அந்த சர்ஜரியை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்க முடியாது ஸோ எல்லாருக்குமே பெரிய 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 தேங்க்ஸ் அண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வாஸ்கின் சயின்ஸோட விட்டமின் சி ரேஞ்ச் இது நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க என்னோட கூப்பன் கோட் ஹேமா டுவெண்ட்டி இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சென்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு நீங்கள் வாஸ்கின் சயின்ஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல போய்ட்டு வாங்கும்போது இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சூப்பர் டிஃப்ரெண்ட் ஆன பிளாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹேமா ஸ்டைல் வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் பண்ணணும் என்ன பண்